，我们谁都没有想到来人是明国平。按照陈哥最初的推测，来追杀我们的人大概率是郭家的人马，但眼下很明显不是这样的。发什么呆？他、啊！陈哥一声令下，我们一行人发疯的朝着山上冲去。在生死面前，身体上的这些伤痛其实根本不算什么。明国平还没等车停稳，抄起手中的步枪，发疯似的朝着我们一行人不停的扫射。你们四个去追前面的车，剩下的人跟我一起上山抓住他们。话音落下。我听到了漫山遍野的叫喊声，一时间我有些慌不择路。陈哥，你和阿森先走，我去帮七哥抵挡一下，不然七哥可能没办法脱身。他，你自己多注意点。说完，我朝着阿七所在的方向冲了过去，眼下只能尽可能的拖延时间，给陈哥他们寻求到一线生机。皮炎子，你过来干嘛？赶紧带陈哥走，老子一个人死在这边，也好比我们两个人一起死在这边。阿七说完，朝着身后的追兵不停的射击。七哥，现在我一个人能走去哪里？陈哥和阿森已经不知道跑到哪里去了，先别打了，差不多可以撤了。我话说完，阿七点点头，清空了手枪里的子弹，朝着陈哥之前他们离去的方向追去。渐渐的，我们和明国平的手下也拉开了一定的距离。此时，我们也到了一坟地后面，躲了到了天黑。七哥，天黑了，我们赶紧走，别等回明国平的追兵追过来了。就在我和阿七刚站起身，哗哗的子弹朝着我们这边射过来。麻蛋！怎么阴魂不散的在这里等我？我把他们全部杀了就回来，很快的。看着阿七离去的背影，我内心升起一种莫名的感觉。除了敬佩之外，就只剩下敬佩了。不到五分钟的时间，枪声响起，但我并不担心。整个公司除了陈哥之外，我最放心的就是阿七了。但让我没想到的是，从阿七开枪后到现在，不到五分钟的时间，枪声就戛然而止。我去，七哥成歪嘴龙王了吗？这么快？随着时间越来越久。我脑海里突然升起一个可怕的想法，那就是阿七被打死了。想到阿七可能出事后，我立马朝着阿七之前离去的方向走了过去。皮炎子，你去哪儿？听到阿七的声音后，我赶忙朝着声音传来的地方看去。我超，老子还以为你死在这边了，你把他们全杀了。我话说完，阿七哈哈大笑起来。你看看那边是谁？我顺着阿七手指的方向看去，看到了站在一旁的三姐。那一刻。我不知道该怎么表达此刻我的心情，后来才从三姐的口中得知，他们看到明国平的车停在下面，从而顺藤摸瓜的找了过来。现在出了这档子，你们也和陈总他们分开了，那将你们送回果敢后后，我会想办法安排其他人去查刘总的事情。三姐，我这边没事，放心。至于陈哥和阿森的话，还请继续帮忙找一下。木姐那边还是我和七哥去。就这样，在三姐的安排下。我们再一次坐上了去木槿的车，中途我联系上了老钱，让老钱把他们的位置发我后，也顺利的接到了他和子弹头。大概在凌晨四点多，我们抵达了木槿的菠菜场，四姐将我们四人带到了他的办公室，只见里面放满了关于刘总的资料。将阿七他们三人安排去休息后，我就直接投入了工作之中。云溪，关于刘总的事情，我来的时候刘宝宝给我说了一个信息，刘总的身上是有他亲手给的定位器的，这个三姐也给我说了，但是那个东西没什么用。绑他的人早就将这个东西丢了。刘总不是虫虫，他知道自己被绑后一定会想方设法的给我们留下线索。只要我们能找到刘总的留下的线索，我们就有机会找到刘总。这都被你想到了，不愧是缅北猪仔王的。我马上联系三姐那边，让刘宝宝把定位数据那些发过来，我们再一一排查。随后四姐起身离去，不一会就带着一个技术来到了办公室，在确定监视器的型号那些后，技术开始引导刘董怎么进行数据传输。里面的文件资料这些大概需要多久的时间才能提炼出来？一切全部顺利的话，预计需要六到八个小时左右的时间。技术说完，我看了一下时间，现在凌晨五点了。正常情况下，下午一点就可以知道刘总最后一次出现的确切的地点。行，下午两点之前把一切都搞出来，没问题吧？并不是我想将时间周期拉长，而是我们没有失败的时间，我们也只有这一次机会，不然三天时间一到，三姐被刘宝宝送去了其他的地方。皮皮。你确定这样的方式可行？行不行也只有试了才知道。就这样，四姐，我们两人一直等到技术将刘总身上定位器里所有资料提取完毕后，才从四姐的办公室出来。一夜未眠，我和四姐便各自回房睡了三小时。时间来到中午十一点半，我再次来到了四姐的办公室。技术一脸激动告诉我，所有地点都弄好了。听闻此话的我，立马扑到电脑面前查看着刘总的行踪，最后将地点锁定在木姐城外的一处偏僻的房子。见状，我立马让技术给我制作了一个动态的地形图。我让四姐皮安排了一辆车。由于此次行动只是过去看看有没有线索，所以我只带了老钱和子弹头。阿七这种猛男当然要留在最后才能发挥最大的作用。抵达刘总最后现身的地方后，我看到一栋荒废的房子，铁门的门锁被人为的撬开。
，荒草丛生的院子里到处都新鲜的踩踏痕迹。在一处泥地里，我看到了刘总的鞋印。我确定刘总被绑后来到了这里，在屋里持续了两个小时左右的搜查后，最终我在一处墙壁上面看到了刘总留下的线索。斑驳的墙壁上面，刘总留下的“郭”和“金风”二字，“郭”我能理解，但是后面的“金风”二字不解其意。把这些线索拍照后，我们便马不停蹄地赶回了菠菜场。妈的，没想到真是郭家啊！说完，四姐立马拿出对讲机，下达了封锁穆九成的命令。随后，我也让四姐帮我留意一下关于金峰的人或者地方。简单的和四姐交流了两句后，我拿出手机拨通了三姐的电话，告知了这边查到的信息。你拍照的这些证据一会发过来，我现在就去找刘宝宝说这个事情。等我的电话。电话挂断后，我立马将手机的里的这些东西全部发给了三姐。皮皮，接下来你打算怎么做？现在没什么其他的办法，我们的当务之急还是寻找刘总。毕竟刘总遗留的这些东西，足以证明刘总现在人在郭家的手里。万一郭家以此来威胁刘董，刘董很有可能背信弃义。好吧，是我想的太简单了。四姐说完，三姐便打来了电话。不过说话的人却是刘董。这个东西不能代表什么，到底是我儿子自愿留下的，还是被人逼迫留下的？现在我仍然不得而知。所以你懂我说的什么吧？还是那句话，三天时间没找到，我们玉石俱焚。说完，刘董直接挂断了电话。我没想到刘董这么决绝，妈蛋，这个刘老头真是油盐不进。我现在就派兵端了他。云溪，大局为重，你的任务是稳住木姐的形势，找刘总的事就交给我吧。放心，现在我们几个就出去准备继续寻找线索。从四姐的办公室出来后，我立马找到了阿七三人，准备出门寻找新的线索。阿钱将之前四姐给我们安排的车开了过来。老钱，这次你就随便开，哪里有路你往哪里开，看看能不能瞎猫碰上死耗子。说不定就找到关于“金风”两字的消息了。汽车发动后，我们四人开开始在木姐城里游荡，转眼就来到了晚上八点。见时间差不多后，我示意老钱停车，准备吃点东西后再继续游荡。汽车在路边的一家小餐馆停下后，我们一行人走了进去。老板娘，知道附近金风在哪里吗？不知道。其实我也只是试试运气。坐下后，又有几个老缅走了进来。嘴里说着一堆我听不懂的鸟语，起初我也并未理会。后面我听到他们几人嘴里一直重复着一个叫做“乘风”，“乘风”的词，我一下就来了精神。怎么了，皮炎子？咋突然这么兴奋？你还听得懂老缅话啊？七哥，他们嘴里说的那个“乘风”，会不会就是刘总留下了金风线索？刘总估计也是怕我们不懂，所以才写的“金风”两个字。我话说完，阿七狂喜，哈哈，看样子今天没有白来啊。好了，七哥，不说这些，我们听着他们说什么就行。一会儿等他们吃完饭，跟着他们。时间一分一秒的流逝，我们等到了晚上十一点多。这几个老缅还没有要走的意思，我便出去给四姐打了个电话，告知了这边的情况。挂断电话后，我准备返回饭店。还没等我走进去，阿七三人便走了出来。那几个老缅在结账了，应该马上出来了。我们先上车。随后我们四人回到了车上。让我没想到的是，他们几人在吃了饭后还打包了一份。看样子就是他们了。我微微一笑，并未多说什么。没多久，我们便跟着他们来到了一栋写着“金风商店”的楼房附近，看着他们上了楼。看来就在这里了，我们跟上去，一会儿多注意点。现在还不知道里面具体是什么情况。